Ne do të vjojmë emisionin ton në impact shëndet, unë gjithmonë së gjithë personajë shumë të dashura për ekranin, por dhe shumë të vyër. Sot kam së gjithur djetologën e njohur, Anila Kaleshi. Përshëndetje. Përshëndetje dhe ju falenderoj që kini prenuar ftesëm për të qënë sot pjesë në diagnosë. Dhe si për më. Dhe impact shëndeti në fakt ka këtë të rëndësishme për të përcilë mesaje të dura për njerëzi që në ndjekin, janë personajët të dashur dhe që janë shpesherë të ekspozuar në ekrane, por unë dua dhe të evidentoj një kosisht ju jeni fituese shumë qmimeve, jeni vlerësuar dhe sigurisht njerëzit ju duan për ato që ka ju për cilni. Sot do të flasim për keqë u shyërjen. Do të themi gjërat rëndësishme për të ndikuar pozitivisht të njerëzit, apo jo? është në vërtet. Do të themi fenomeni i keqë u shyërje sa është i pranishëm në Shqipëri. Kemi të dhëna ne faktikisht për momentin për Shqiptarët si u shehen? Unë mendoj që fajtë kesisht jemi një popull që keqë u shyërja është pjesë për bërse e një pjesë të mamë të popullësis. U vlasim për keqë u shyërja, kemi parasyr që është mungesa e marjes vitaminave, mineraleve, proteinave, karbohidrateve, ndyrnave për gjithë makronutrientve dhe mikronutrientve në sasin e dur, në sasin që se cilit nga ne i nevojitet. Trupi unë është një programuës, një kompjuter do thoja, i cili është i programuar në një mënyrë shumë të ditëshme nuk funksionon dot, po nuk mori të gjithë elementet bazë që i duen, makronutrientet dhe mikronutrientet. Por, ndryshe nga kompjuteret e zekonshëm që ne më mësuar të punojmë dhe të qikojmë gjatë gjithë ditës, vërem diska tjetër, gjithdo trup është ndryshëm nga njëri tjetëri. Pra, jo që të kusht, nevojat energjike, nevojat për vitamina, për minerale, për proteina, për karbohidrate, për ndyrna, për enzima, i ka të njëta, për fibra i ka të njëta. Kështu që për se cilin person duhet një mënyrë regjimi dhe ushyre e shëndechme. Por, ajo që farë është më rëndësishme është që është kryuar një bazë ndoshta e cila ka të bëj me ushyrjen bazë atë të domozdoshme për se cilin nga ne. Dhe kjo ka të bëj me këto makronutrien dhe mikronutrien të cilët janë të cektuara bazët kërësore të cilët i nevojitën gjithë do kujtë. Por plasim për keqë ushyrja, ne kemi parasysh dy kategori. Kemi parasysh ata që ushqen shumë, dhe pas viteve në ndjetë u vurre një bum ndoshta ushqimesh, larmishmërije malë produktesh, se jo, edhe mundësia për t'i marrë këta dhe për t'i konsumuar këta, dhe njerëzit të cilët ishim predispozuar ndoshta për të kompensuar atë mëngësin që ishte gjithë para viteve në ndjetë, u lëshua në këtë bum ushqimesh, pa ditur nga vinin, si vinin, se si ishin të prodhuara, një pjesë e male ishin të prodhuara me hormone, një pjesë e male ishin me pesticitet të ndryshme, gjë që më përpara vitë në ndjejë nuk ishte egzistuar, cilësia të tyre nuk egziston, nuk një eshe. Njërëzit të këthujen ushqimeve të paketuara, të cilët për sëri ishin një dëmë për organizmin e se cilit nga ne, duke pasu për asysh kohën e paketimit të tyre, prej ardhën e këti burimi nga kanë ardhur, me ndyrnat e ngopurat të cilat janë përdorur në këto paketimit të ndryshme, gjithashtu sheqernat e teporta artificial dhe të tepor të cilat janë përdorur në këto produkte, pra një sër gabimesh të cilat quan në një mbi pesh apo një mbi ushqyërje, duke kryuar obezitetin, diabetin, hipertensionin, kolesterolin e lartë dhe shumë problematika në organizam. Dhe është dhe një kategori tjetër, po aqë e rënd, dhe me thënë, krasuar me këto që janë bipesh, që janë edhe njërësit anoreksik dhe bulimik. Personat e cilët ka një nënu shqyërje, pra nuk marrin sasin e dur të këtyre makronutrientve dhe mikronutrientve që nevojitën kushtë do. Në këto dhe kategori, anoreksikët janë ato persona, janë shërgullime nërvore të dyja, si anoreksia dhe bulimia, por të ka anoreksia kemi personat të cilët repuzojnë në mënyrë kategorikë për të konsumuar qëfar dole u shqime. Kërësisht, preferojnë shumë qajrat, preferojnë pra stimuluesit të cilët mund të japë e ndoshta energji për një moment të aktuar, po dhjetë të ashme që anoreksia të qëndrë në vdeke dhe jetë atyre është shumë e shkurëtër, pasi kanë deficiencat të theksuara, të elementeve kërësor, jetësor, dhe bulimia ajo të cilët janë persona që ne ndoshta nuk mund t'i dalojmë më sytë të lirë, sëpse janë dhe persona të fshehur, persona të cilët nuk e të regojnë që vuajnë nga këto problematika, por që u shqenë shumë, marrë rrëdhë 2.000 kalori në dit, por këto kalori i nëzirën me njërës apë i konsumojnë, duke provokuar të vjela, duke marrë laksativ të ndryshëm, pra duke përdoru diuretik të ndryshëm, të cilët me mendimin që u shqimi sa po të futët në stomak të dali për njëherë jashtë pa u tretur. 
pra pa kryuar peshtë të tepër të këta persona. Edhe për këta është problematike shumë, pasi kancer e zofagut kryesisht, është së mundja kryesori që shfaqe të këta persona bulimik në momentin kur kemi refluxin e ushqimit. Do dojet ndalësha në fakt edhe tek një pyetje tjetër, lidhur gjithmon me këtë qëshyërjen, qëfar dhe cilat janë, ne folëm për kategorit, po cila është mosha e cila rezikon më shumë, nga ke që shqyërja. Mos ndoshta është një mosh e vogël ku ka dhe zhvillimit më të madhë? Statistikën në Shqipëri tregojnë që 300 fëmi në vit vdesin nga ke që shqyërja. Një ndër në tre fëmi është i ke që shqyër. Dhe të ke që shqyërja kemi parasysh ndoshta që në momentet e pari që kur linë fëmija. Ka fëmi të cilët refuzojnë ndoshta i gjirin, a i që është shumë i rëndësishëm për të kryuar bazën e një fëmijëri të shëndeqme, një jetë të shëndeqme, sepse në tre vitet e para të jetës është baza kryesore e ushqimit e kryimit ndoshta të një organizmi të shëndeqëm, dhe në këto momente ka fëmi të cilë të refuzojnë gjirin, ose nëna të cilë për një dojë arsyja, apo një dojë arsyja tjetër, nuk preferojnë të japin ushqimin fëmijës, ndoshta për komoditet, ndoshta për munges, ndoshta të gjiri që atë mund të kenë, duke kryuar me ushqimet, duke i dhënë ushqime artificiale. Por, në moshën, kur prindi, fidon të ishto ushqimin, ndoshta në vitin e parë, ndoshta fëmija nuk arin të mësoj, ndoshta të ketë probleme ndoshta me ushqimin shtes, por më pra, më pas, kur a i fidon ndoshta edhe të ndërgjësohet fëmija një cikë, fidon ledatohet për këtë dhejlet dhe nënat për t'i plëcuar tekat, fidon t'i ushqen më ushqime jo të shëndechme, si shë mund t'jen ushqime të paketuare që përmënda dhe më përpara, duke kryuar kështu një sistem, një ndoshta regjim ushqimor jo të shëndechme për fëmija, duke fiduar këtu me veset e kryuara, pra me mënyrën e një të ushqyre, sepse duhet kemi parasë ushqyre këta ushqimet paketuara, duke pasur shie të ndryshme, sheqeri, kripe, brënda, ndyrënat, bëjnë të përqyeshme, dhe si shie nuk mund të themi që nuk është i shishëm si ushqim, por në fakt nuk ka vlera ushqyese. Ajo që farë është më rëndësishme, dhe nuk, fëmija, nuk arin të kryoj bazët e themelin për një jetë të shëndechme. Që farë është kakto ndyrë në gjakë? Ndyra në gjak shkaktohet kryesisht, shkaktohet nga keqë ushqyërja. Ushqyërja me ndyrnat e ngopura është ajo që sjelë pasoja shumë të më dha në ndyrnat në gjak, gjithashtu personat të cilët konsumojnë shumë duhan, konsumojnë shumë alkohol, është një natur, është një faktor genetik, pra një prinder të cilët kanë vuajtur nga kolesteroli i lartë, pra ndyrnat në gjak mund të kenë përsërik të problematik, gjithashtu mund të jenë ndështë ta përdorimi disa medikamenteve të cilët mund të shtojnë në ndyrën dhe gjak, pra ja njësër faktorë është, por kryesisht, faktori kryesor bas është keqë ushqyërja. Po anemin, sëpse sigurisht, keqë ushqyërja shkakton edhe anemin, po si mund të përmjërsojmë këtë problem shëndetsorë? Në anemin, ne kemi një mungesën e hekurit në gjak. Hekuri është shumë rëndësishëm për transportimin e oksigenit në qëliza. Dhe në rastin kur ne marim ushqimet të cilën nuk përmbajnë të sasi hekurit të nevojshme, natyrisht ne kryojnë një anemi të theksuar. Kjo ndodhë kryesisht të këpersonat të cilët të janë ushqyër keqë, pra kanë bërë dita shumë të varfra me elementet cilë nuk i kanë dhënë sësine nevojshme të hekurit, apo dhe sësine vitaminës të e cila është bazë ndoshta për të bërë përthithjen e hekurit. Për të kryuar atë mjedisin atësi që thejmë në stomak. Po, shumë e sa. Gjithashtu, mund të jenë kryesisht kjo shfajqet anemia, shfajqet kryesisht të ato që kanë në nushqyërja, pra të anoreksikët kryesisht është shumë e theksuar, por duhet të kujtojmë që mund të kenë persona dhe 100 kg që kanë anemi. Dhe kjo ndodhë nga keqë ushqyëra, kryesisht janë ushqyërë me ushqyëme të procesuara, me ndyrën atë ngopura, të cilat nuk kanë bërë, nuk kemi pas ndoshta edhe burimin për të marë këtë hekur të durë për gjakur, gjithashtu edhe ushqyëme të cilat kanë pënguar për thithin e hekurit. Qëfar sugjeroni, cilat janë ata ushqyme që ne duhet të konsumojnë në përdiqëmërin tonë për të patur një shëndet sa më të mirë? Për të kaluar ndoshta më pas edhe të këtë vaktet, ose mund të alidhim edhe me vaktet konkretisht? Në që se të të alidhim e vaktet, ka shumë personat të që të konsumojnë tre vaktet të bolshme, që të thonë të konsumojnë vetëm mëngjesin, drekën dhe darkën, që është e gabuar, sepse është shumë rëndësishme që në të konsumojnë vaktet të vogla dhe të shpeshta. Pra, kur themi vaktet të vogla dhe të shpeshta, themi që vaktet në rëmjetme, ndajnë atë kohën nga mëngjesin në drek, i cilë është një orar i zgjatur, dhe nga dreka në dark, po kështu dhe nga darka në mëngjes. Janë orarit e zgjatur, apëse duhet konsumojnë njerë në 8 orë, kur do ishte shumë mirë që të konsumojnë në shdo 4 orë. Në këtë mënyrë, ne nga vakti në vakt nuk do të ishim të uritur, dhe nuk të konsumojnë sa si shumë të mëdha ushqimi. Përveç kësaj, ka shumë njërës të tjerë të cilët anë ashkalojnë vaktin e mëngjesit, me idejnë që mos të marim peshtë dhe anë ashkalojnë vaktin e mëngjesit. Edhe kjo ishte një ndërpyetje që doja t'ju bëja në fakt. 
sa e gabuar është kjo? është shumë e gabuar, sepse vakti mëngjesit është pas një periude a gjerimi, do thoja, në thojës dhe, që është bërë gjatë natës. Trupi unë ka një meridian kohor. Meridian e kohor funksionon për shdo organ, shdo organ ka kone vetë kur ka aktivitetin më të malë të zhvidimit. Dhe është si që punë, dhe organizmi unë është si puna e një makina, që në qoftë se ne nuk kemi dhënë karburantin e dur, natyrisht a e nuk ka fuqit të ecit dhe të vazhdojmë më të e për rrugën e saj. Shu që një trup, i cili nuk është kemi parë shumë shpesh njërës që nuk konsumen më gjesin dhe gjatë gjithë kohës rinë me duar të mbledhura se se fitzorot kanë fitzuar të kërcasin, nuk janë të përqëndruar, nuk kanë durim, me ziqë presin që të vi bakti, pra nuk janë dhe aktiv në punën që atë të bëjnë. Dhe duke pasur këtë gjë, është shumë më mirë që kjo organizëm të jetë i imbushur, pra të mari karburantin e duur që në mëngjes, për të qënë aktiv, për të qënë i përqëndruar, për të qënë i kështë, për të qënë produktiv, për të mos pasur shqecime dhe angthe dhe probleme të tjera gjatë gjithë ditës, pra për të pritur vaktin. Dhe përveç kësaj, duke ngërën vaktin e mëngjesit, për të rrish dreka do jetë shumë e letë për të konsumuar, nuk do jetë një drek e te imbushur, sepse t Shqo që është e mirë të ndajen. Në vaktit në dërmjetme, naturisht ka elemente shumë të mirat e cila do të shtonim për të thyrat e urin, për të mos pasur një rritje të me një hershme të indeksit glicemik në gjak, pra të rritje në shqeqeri në gjak, dhe për këtë do këshiloja shumë mirë frutat e cilat janë shumë të preferuara, por gjithmonë bëjt edhe gabime kur konsumohen fruta, shumë shpesh ne shikojmë njërës që blenë me qese të mdha plot dhe të qese konsumohen brënda ditës. Pra që do thot që mund të ketë njërës që mund të konsumohen dhe një kilogram fruta në dit, gjë që nuk është e rekomanduar. Kur themi, duhet të konsumohen sa më shumë fruta, do me jaftonin tre fruta në dit, se një grushti më vëdhur, do ishte më jaftueshëm për të marrë se si në durë të vitaminave dhe mineraleve që në afrojnë frutat. Për të ndalur të këfrutat, ka një regull të caktuar përsa e përket konsumimit të frutave afer vaktit? Unë me ndoj që vakti më idan ka njërës që konsumon me njërë pas vaktit. Sa po kanë baruar për shumë drekën, e shëqërojnë me një frut. Koha e tretjes në organizëm të ushqimeve të ndryshme, naturisht është të ndryshme. Shqo që edhe për frutin, nëse një do bonim një gabim që të konsumonim ushqimin, supën, pas taj pjatën e parë, pjatën e dytë, salatën, proteina dhe pas saj të konsumonim fruta, do kishim për një gabim, do kishim për një lëmsh në organizëm, duke kryuar shumë shpesh, ka fryre të stomakut apo të barkut, kemi ndoshta kërësitje të zorve, nuk ndihemi mirë, ndihemi këputemi dhe duham gjumë për njëherë pas vaktit, dhe kjo ndodhë sepse bëhet një një lëmsh ndoshta në stomakun tonë, duke kryuar një sërë për zirësh të cilat ka nevoj të ndryshme ko tretje. Shqo që unë me ndoj që vaktet ndërmjetme janë vaktet ideale, ato që dhe në jebnin mundësin shumë të mirë për të konsumuar fruta, për të shijuar, dhe pse ju për të marrë vitamina dhe mineralet në mënyrën më të mirë të mundshme. Po darka? Darka, shqiptare të konsumojnë shumë vonë. Orat e të gjusëm nëmët, rinë po thua e se gjithë ditën në përpunrat, abitur dhe në darkë shkojnë hapin frigoriferin dhe e mbushin të avolinë në plotë. Gjë që darka duhet jetë shumë e letë, krasuar me dy vaktet e tjera, duhet konsumuar jë më vonë se ora e gjashtë të gjusëm e darkës. Ndoshta, Në qofë se do ishte një dark e vonë, pra në qëse një dorini me familjarët tonë pas orës një më djetë, ndoshta më të konsumosht edhe një frutë pak më vonë, ose një gotë qumë është i fëtot, për të fjetur për të bërë një gjumë të qetë, një qaj, pëse jo, por jo ushqim. Ne folëm pak për mëgjesin dhe për siljet e njërësve të cilët nuk e konsumojmë. Unë do doja të ndalesha specifikisht në keqë ushyërje në tyre, jo vetëm në mëgjes, por letë themi në stilin në tyre të jetesës, si demonstrohet performansa e këtyre individve në pun, në shëshëri, pra ka një silje ndryshe me mangësi të cilat e reflektohen, pra mangësi në ushqim, por reflektohen edhe në silje të tyre. Nuk e bërë një pyetje interesante. Unë, sa po kam themeluar, Albanian Lifestyle Medicine Association, dhe në Amerikë ka tre vjetë që është hapu një shkencë e re, që është lifestyle medicine. 
Që të thot, në qovë se deri dje, mjekësia funksionon të e vetme, pra një person që kështë një problem kardiovaskular, shkon të të një kardiolog, kërkon të gjithë shka nga i, kërkon të këshidat nutricionale, kërkon të aktivitet fizikë, medikamente, gjithë të gjithë do me thonë të një kardiolog, apo një person me diabet, një person me hipertension, një person me kolesterol, të është më shkryuar një shkencë re në botë, që është lifestyle medicine, që lidhet shumë me stilin e tesës. Pra duhet kemi paresysh që pisa me madhe së mundive që egzistojnë në botë, shkaktar kërësor kanë keqë ushyren dhe stilin e tesës. Një person inaktiv, që nuk është aktiv, që është pasiv, që rrigjit ditën në zdyrë, në kushte kondicioneri, palë vizur, për para kompjuterit, me një pjatë madhe duke konsumuar, pa pjerë lëngjët e dura, pa pa lëvizur, këj person naturisht është i destinuar të ketë problematika në organizëm, qovë me problemet kardivaskulare, me diabeti, me hipertensionin, me gjunjë, me artritet, me osteoporozën, pra e një sërë shkaktarë shtë cilët do t'i shfajqen në një moment të saktuar të jetës të tyre. Dhe për të parë këto problematika, naturisht, stili jetësës është shumë i rëndësishëm për të gjithë. Një person i cili bën një stili jetësë pasivë, edhe vetë si person është një person inaktiv nuk është në gjëndin e ti më të mirë shëndetsore dhe do thoja dhe mendore performansën e ti mendore dërsa një person i si bërë në aktivitet fizik ushtrojt, bën palesër, lëvis shumë është në kontakt me njërës pra nuk është në një ambjent të mbyllur ka mundësin dhe ka hapsirën për qënë një person më allegro, një person më i gjallë. Pra në dikon në të gjithë aspektet. Më i qeshur. Naturisht, aspekti më ndorë dhe fizik janë të lidhur në mënyrë shumë të drejtë për drejtë njëri me tjetërin, nëse njëri funksionon pa tjetër që është shkaktar edhe faktori tjetër. Cilat janë këshilat e fundit që mund të thoni shikuesve tanë për të mbyllur bisetën? Ehm... Tashmë besoj që epidemia e atyre produkteve që ne pam pas viteve në ndjetë të shpejta, do me thënë, dhe që ajo ajë gabim do shta që u bë, tashmë besoj se kam baruar. Njërësit kam fiduar të ndërgjërsojnë. Ju boni emisione pa fund, ndërgjësimi për një stili e tese shumë të shëndechëm, për një ushqyre shumë të shëndechëm, pra hargjohen orë e orë të tëra në për televizione, duke u marë me këtë ndërgjësim të njërësve është shumë rëndësishme për të ditur që një ushqyërje e mirë, një stilje të esë i shëndechëm, natyrisht është baza e themelit për një e të shëndechme, për një gjëtësi, pa problematika në organizëm. Merë në konsideratë, është një investim shumë i mirë për shëndeti, një investim që do para pri në shumë problematika në organizëm. Unë ju falenderoj shumë për bisedën me blerë që keni për cilë sot në diagnosë, në impact shëndet, ishte knetësi që ju kisha. Ju falenderoj dhe unë, edhe për mua ishte shumë knetësi. Takim jo një ardhë shumë do tjetë të shtunë në orën 7.10.